गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे आई विल डिस्कस द सेकंड टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ऑफ पी जी सेम फोर दैट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यू हर्ड द टर्म मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लास्ट क्लास आई हैव यूज दिस टर्म मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इन चेन रिएक्शन तो चेन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था जब यूरियम न्यूक्लियस के साथ टू थर्टी फाइव यूरियम न्यूक्लियस के साथ एक थर्मल स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब आकर के टकराता है देन इट ब्रेकअप इन टू टू कॉम्पोनेंट वन इज वेरियम अनदर वन इज क्रिप्टन और उसके साथ हम लोग को तीन न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हम लोग को मिलता है वो तीन न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन हो सकता है लॉस्ट हो जाए लेकिन और जो दो न्यूट्रॉन वो भी अगर दो यूरोनियम के साथ टकराए तो उलोम ब्रेकअप होकर के उससे और तीन तीन न्यूट्रॉन निकलेगा उसमें हो सकता है कि कैब्जर हो जाए तो दो दो न्यूट्रॉन हम लोग को मिल जाएगा तो पहला जनरेशन में हमारे पास एक न्यूट्रॉन था लेकिन दूसरा जनरेशन में हमारे पास चार न्यूट्रॉन हो गया तो हम लोग देख रहे हैं जो मल्टीप्लाई होते गया इस रिएक्शन का हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन तो चेन रिएक्शन में हम लोग को एक फैक्टर मिलेगा कि जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर तो क्या है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द प्रेसिडिंग जनरेशन तो जैसे पहला जनरेशन में न्यूट्रॉन का संख्या कौन को नीचे में लिखना है उसके बाद वाला जनरेशन में जो न्यूट्रॉन का जो संख्या है उसको ऊपर में हम लोग को लिखना तो हम लोग देखें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन जनरेशन और नीचे में लिखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन माइनस वन जनरेशन ये अगर फर्स्ट होगा तो ये सेकेंड होगा ये सेकेंड होगा तो ये आपका थर्ड हो जाए तो आगे वाला जनरेशन को हमको ऊपर में रखना उसके पहले वाला जनरेशन हमको नीचे में रखना और इसका रेशियो को ही हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर मान लीजिए जो पहला जनरेशन दूसरा वाला जनरेशन में न्यूट्रॉन का संख्या अगर सेम हो गया समान अगर हो गया तो के का वैल्यू हम लोग को वन रहेगा और के का वैल्यू अगर वन रहा एक न्यूट्रॉन एक यूरोनियम को तोड़ दिया उससे तीन न्यूट्रॉन निकला मान लीजिए तीन न्यूट्रॉन में से दो न्यूट्रॉन एब्जॉर्व हो गया और एक न्यूट्रॉन बचा वो यूरोनियम से टकराए तो इस ढंग से अगर रिएक्शन था अगर चलेगा तो कंट्रोल रिएक्शन हम लोग बोलेंगे इसका मतलब ये सेम रेट में ही रिएक्शन था आगे बढ़ रहा लेकिन अगर के का वैल्यू अगर वन से ज़्यादा हो के का वैल्यू अगर टू हो या टू से स्लाइटली अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा एक एक्सलेट करेगा वाला रिएक्शन लेकिन के का वैल्यू अगर वन से कम अगर हो जाए तो जो चेन रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ था ये कुछ देरी के बाद स्लो डाउन होकर के ये ख़त्म हो जाए तो यूरोनियम टू के लिए के के का वैल्यू ये होता है आपका टू तो सोच सकते हो हर एक रिएक्शन में आगे का है जनरेशन में टू पॉइंट फाइव ये लार्जर हम लोग को मिलेगा ये मल्टीप्लाई होते जाएगा तो किस ढंग से बम बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यूरोनियम को आप लोग समझ सकते हो आज हम लोग और एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे फोर फैक्टर फार्मूला ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है जिसको फोर फैक्टर फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं मान लीजिए हमारे पास यूरोनियम का फ्यूल है तो उसमें बहुत सारे यूरोनियम का आइटम है और हम लोग को कितना थर्मल न्यूट्रॉन मिल रहा ना एन थर्मल न्यूट्रॉन हम लोग को मिल रहा तो ये हम लोग बोलेंगे हमारे पास पहला जनरेशन का जो थर्मल न्यूट्रॉन वो है एन तो एन थर्मल न्यूट्रॉन मान लीजिए दस थर्मल न्यूट्रॉन टकरा रहे तो दस थर्मल न्यूट्रॉन तो टकराएंगे दस यूरियम से टकराएंगे तो जैसे ही वो यूरियम से टकराएंगे तो यूरियम से टकराने के बाद वो सब यूरियम से भी तो न्यूट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रॉन अगर निकलेगा पर फ्यूजन में अगर न्यूट्रॉन का संख्या अगर न्यू है एक फ्यूजन में न्यूट्रॉन का संख्या अगर न्यू है मान लीजिए दो है तो दस टो न्यूट्रॉन था दस टो न्यूट्रॉन अगर दस यूरियम के साथ टकराएगा तो अगर पर फ्यूजन में दो है तो दस फ्यूजन के बाद हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा एन न्यू दस इंटू टू मैंने ट्वेंटी न्यूट्रॉन सब हम लोग को मिल जाएगा तो अब अगर ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा ये जो ट्वेंटी न्यूट्रॉन जो मिल रहा हमारा ये न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन नहीं है लेकिन यूरियम को टकराने के लिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए थर्मल न्यूट्रॉन लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रॉन है फास्ट न्यूट्रॉन तो फास्ट न्यूट्रॉन का संख्या हो हमारा एन न्यू अब एक फैक्टर हम लोग लेंगे ये एपसाइल है ये एक फास्ट फ्यूजन फैक्टर हम लोग लेंगे इस फास्ट फ्यूजन फैक्टर के चलते एक्चुअली जो न्यूट्रॉन का संख्या हम लोग एन न्यू ले रहे हैं इस फास्ट फ्यूजन फैक्टर के चलते जिसका वैल्यू वन से ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन का संख्या थोड़ा एन न्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होगा कितना ज़्यादा होगा जो हम लोग ट्वेंटी माने से ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट कुछ डालने से जितना होना चाहिए वो होगा हम लोग का न्यूट्रॉन का संख्या तो पहले हमारा फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन का संख्या था एम अब हम लोग का न्यूट्रॉन का संख्या जो हो गया ए, एक जनरेशन के बाद जो न्यूट्रॉन आकर के टकराए यूरियम से अब संख्या होगी हमारा इतना लेकिन ये जो सारा न्यूट्रॉन ये सब तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरोनियम फ्यूल के साथ टकराएगा
अगर ये सब न्यूट्रॉन को अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन का संख्या जो है वो नहीं बचेगा लेकिन कुछ कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद भी कुछ कुछ अगर न्यूट्रॉन टू सॉरी यूरियम टू थर्टी एट के साथ ये सब न्यूट्रॉन अगर टकराया तो टकराने से कुछ मैंने टकराने से रेजोनेंस रिएक्शन होगा रेजोनेंस रिएक्शन के बाद कुछ हो सकता है न्यूट्रॉन एस्केप कर जाए तो एस्केप करने का जो प्रॉबलिटी है वो है पी ये भी एक फैक्शन है आप लोग जानते हैं मैक्सिमम प्रॉबलिटी तो वन होगा तो प्रॉबलिटी वन हंड्रेड परसेंट तो नहीं उससे कम ही हो सकता अगर मान लीजिए पूरा पूरे हंड्रेड परसेंट अगर एक्सेप्ट हो गया एस्केप अगर हो गया वहाँ से अगर भाग गया तो अभी हम लोगों को नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन अवेलेबल था पहले जो इतना था अब हम लोगों को ये जो प्रॉबलिटी अगर वन है तो इन टू वन मल्टीप्लाई करने से उतना ही रहेगा लेकिन वन से अगर कम है तो अगर हाफ है तो इस संख्या से हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा हाफ तो बाद बाकी जो न्यूट्रॉन जो बचा एन न्यू एफसेल एन टी माइनस वन ये हमारा काम का नहीं है क्योंकि ये तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है या तो सॉरी ये तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन था ये तो एब्जॉर्व हो गया लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ये आपका एस्केप कर गया और एस्केप करने के बाद ये स्लो डाउन हो गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्लो डाउन हो गया यही न्यूट्रॉन अभी फर्दर यूरियम टू के साथ टकरा करके वहाँ से फिजन रिएक्शन कर सकता है लेकिन अब मान लीजिए एप एक फ्रैक्शन है और थर्मल न्यूट्रॉन विच आर एब्जॉर्ब यूरियम टू थर्टी फाइव जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा सभी इतना जो न्यूट्रॉन है सभी को जो एब्जॉर्ब करेगा बात तो ऐसा नहीं उसमें से अगर एक फ्रैक्शन अगर एब्जॉर्ब हुआ तो अभी हमारे पास कितना न्यूट्रॉन जो कि सेकेंड जनरेशन में जो हम लोग को मिलेगा जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन फर्दर जो आगे बढ़ा सकता है वो है इसके साथ हम लोगों को एप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन जी भी एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं जी एक फ्रैक्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन विच काज फ्यूजन जितना भी एब्जॉर्ब होंगे जितना भी थर्मल न्यूट्रॉन यूरियम के साथ एब्जॉर्ब होंगे सब यूरियम एटम जो ब्रेकडाउन कर देगा बात ऐसा नहीं उसका ब्रेकडाउन का जो प्रॉबलिटी वो है जी तो सारा न्यूट्रॉन जो और ये एक फ्रैक्शन इसका वैल्यू वन से कम होगा जो भी हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं या प्रॉबलिटी ले रहे हैं वो वन से कम होगा तो इसका मतलब है अगर हमारे पास इतना न्यूट्रॉन हमारे पास था इतना न्यूट्रॉन हमारे पास था सेकंड जनरेशन वाला तो सारे न्यूट्रॉन जो एकदम जो एब्जॉर्ब हो गए इतना सारा न्यूट्रॉन तो यूरियम फ्यूल में तो समा गए और समाने के बाद सारा जो फ्यूजन रिएक्शन करेगा बात ऐसा नहीं फ्यूजन रिएक्शन कर कितना न्यूट्रॉन फ्यूजन रिएक्शन करेगा उसका फ्रैक्शन है जी तो ये टर्म को मल्टीप्लाई आप कर लीजिए जी के साथ यहाँ पर एक टर्म है हमारा न्यू और जी ये न्यू जी को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख रहे हैं ईटा यहाँ पर एन है और ईटा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लंबा खींच दिए तो ईटा का मतलब क्या दिस इज द नंबर ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन फॉर ईच थर्मल न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब इन यूनियम टू थर्टी फाइव ये एक टर्म है ईटा तो हमारा जो फार्मूला बन गया ये हमारा फार्मूला बन गया तो पहला जनरेशन में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिए थे एन और सेकेंड जनरेशन में जो न्यूट्रॉन जो हमारा बच गया जिससे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा वो न्यूट्रॉन का संख्या हमारा हो गया इतना तो अभी हम लोग पढ़ें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब क्या जो सेकंड जनरेशन में न्यूट्रॉन का संख्या बाई पहला जनरेशन तो एन एन कैंसल आउट हो गया यहाँ पर हमारा चार फैक्टर हमारा बच गया ई पी एफ और ईटा इसी चार फैक्टर जो हम लोग बच गया के इक्वल टू एफ साइलेंट पी एफ ईटा इसी को हम लोग बोलेंगे फोर फैक्टर फार्मूला ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर थ्योरी में तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है